Hey everyone, my name is John. I'm a law student at Willamette University in Salem, Oregon, and I'm currently taking a Spanish class to help improve my Spanish speaking skills so that I'll be able to defend folks whose primary language is Spanish, as I hope to be a public defender. And so for a Spanish assignment, we had to discuss someone who is an inspiration in our lives, and I picked Jillian. So I am going to now explain in Spanish uh, what I had to say about Jillian, and here it goes. This is what I presented in front of the class earlier today. Unfortunately, it was in a classroom, so I was unable to record at the time. Mis madres viven en Fort Lauderdale, Florida. Hay una persona en esta ciudad se llama Jillian Pym. Ella está un voluntariado de una organización se llama Comida Sin Bombas, o en inglés, Food Not Bombs. Esta organización distribuye comida y ropas para toda la comunidad. Todos comidas son vejanos, vegetarianos poros. Uh, porque carne es asesino y esta organización, creo, no le gusta violencia. Esta organización también dice, hay bastante recursos, es, es posible para comida y para dar uh, ropa para todas personas, pero muchos recursos es para fuera, por petróleo en este país. Entonces, comida es un derecho humano. Yo creo, y esta es una organización, creo. Pero en Fort Lauderdale, Florida, hay una ordenanza nueva en esta ciudad. Es contra personas sin casas. Y dice, es prohibidad para dar comida en público para personas sin casas. Por eso... Jillian es en una juega de hambre por 23 días y contando. Ella perdió su trabajo y es preparando a morir si es necesario. Ella tiene 25 años. Es un sacrificio máximo. Ella es una inspiración de mí. Yo era un voluntariado de comida sin bombas en Phoenix, Arizona y en Long Island, Nueva York. Y tengo un mensaje del alcalde en Fort Lauderdale, Jack Siler. Todo el mundo está viendo en solidaridad con Jillian y las tres otras personas en un juego de hambre. Comida sin Bombas. Gracias. And so, roughly translating, <laughs> just saying that Jillian's a huge inspiration, as are the other folks that are on this hunger strike. Uh, I've helped out with Food Not Bombs previously. I'm currently going through, about to take final exams in law school in my third year. Uh, Spanish has been very helpful. I uh, was a Peace Corps volunteer in Nicaragua over 10 years ago, uh, but I'm now trying to improve my Spanish speaking skills. And so, uh, very inspiring at this moment and able to give a little talk about Jillian. So thank you very much, everyone, and keep up the fight. Food, not bombs. Thank you.